হাই আমি মোহাম্মদ শাহরিয়ার আনোয়ার অ্যান্ড্রয়েড ডেটা বাইন্ডিং পর্ব পাঁচে আপনাকে স্বাগত প্রথমে একটি প্রশ্ন ধরুন আপনার অ্যাপ্লিকেশনটি একটি সোশ্যাল প্ল্যাটফর্ম অ্যাপ যেখানে ইউজাররা ইমেজ শেয়ার করতে পারে সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে নেটওয়ার্ক থেকে ইমেজ লোড করতে হয় আপনি এটি কিভাবে করবেন উত্তরটি খুবই সহজ আপনি হয়তো কোনো একটি ইমেজ লোডার লাইব্রেরি ইউজ করবেন অথবা কোনো নেটওয়ার্ক লাইব্রেরি দিয়ে ইমেজটি সার্ভার থেকে ডাউনলোড করবেন কিন্তু আমরা যদি চাই অ্যান্ড্রয়েড ডেটা বাইন্ডিং দিয়ে কাজটি করতে তাহলে আমরা কিভাবে করতে পারি আমরা দেখেছি কিভাবে ডেটা সরাসরি ভিউতে অবজেক্ট হিসেবে পাস এবং শো করতে পারি অ্যান্ড্রয়েড ডেটা বাইন্ডিং লাইব্রেরির সাহায্যে কিন্তু ইমেজ যেহেতু পরবর্তীতে লোড হয় আমরা ডেটা ভিউতে বাইন্ড করার সময় সাথে সাথে ইমেজ দেখাতে পারি না আমরা যদি ইমেজ একটি ভিউতে বাইন্ড করতে চাই তাহলে অবশ্যই ভিউয়ের একটি রেফারেন্স দরকার হবে ইমেজ সেট করার সময় এই ধরনের কাজকে সহজ করার জন্যই অ্যান্ড্রয়েড ডেটা বাইন্ডিং লাইব্রেরিতে রয়েছে একটি পাওয়ারফুল কম্পোনেন্ট যার নাম বাইন্ডিং অ্যাডাপ্টার একটি ভিউয়ের এক্সপ্রেশন ভ্যালু থেকে ভিউকে ম্যানিপুলেট করার সুবিধা দেয় বাইন্ডিং অ্যাডাপ্টার অর্থাৎ আমরা যদি একটি ইমেজ ভিউতে একটি ইউআরএল প্রোভাইড করি এবং একই সাথে একটি ম্যাথড ইমপ্লিমেন্টেশন দিই যা কিনা নেটওয়ার্ক থেকে একটি স্পেসিফিক ইউআরএলের মাধ্যমে ইমেজ লোড করতে পারে তাহলে বাইন্ডিং অ্যাডাপ্টার সেই ভিউ এবং ম্যাথড ইমপ্লিমেন্টেশনের মধ্যে একটি সেত বন্ধন তৈরি করতে পারে যাতে করে অ্যান্ড্রয়েড ডেটা বাইন্ডিং সেই ইমেজ ভিউটির ইউআরএল এবং ওই ম্যাথডটি ব্যবহার করে ইমেজ ভিউতে একটি ইমেজ লোড করতে পারে চলুন সরাসরি করে চলে যাই বেটার আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য আমরা যদি আমাদের মেন অ্যাক্টিভিটির বর্তমান রূপ দেখি তাহলে দেখতে পাবো আমাদের অন ক্রিয়েটে বাইন্ডিং ক্লাসের একটি অবজেক্ট ক্রিয়েট করা হয়েছে ডেটা বাইন্ডিং ইউটিলের সাহায্যে যেটি কিনা আমাদের অ্যাক্টিভিটি মেনের সাথে বাইন্ডিং ক্যাপাবিলিটি প্রোভাইড করে যদি ডেটা বাইন্ডিং আপনি একদমই নতুন হয়ে থাকেন তবে আমি সাজেস্ট করব অবশ্যই এই সিরিজের প্রথম পর্ব দেখে আসুন আমরা যথাক্রমে কাজ করার জন্য একটি স্টুডেন্ট ক্লাস তৈরি করেছি যেটি একটি নেম একটি স্টুডেন্টের নেম এইজ এবং ইমেজ ইউআরএল স্টোর করতে পারে এবং সেই প্রপার্টিগুলোর জন্য যথাক্রমে সেটার এবং গেটার প্রোভাইড করেছি তারপর স্টুডেন্ট ক্লাসের একটি অবজেক্ট আমরা তৈরি করেছি শুধুমাত্র নাম এবং বয়স দিয়ে এটি আমার বয়স বাই স্টুডেন্ট অবজেক্টে তারপর আমরা একটি ইমেজ ইউআরএল সেট করেছি যেটি কি না আপাতত আমার গুগল প্লাস প্রোফাইল ইউআরএল প্রোফাইল ইমেজ ইউআরএল এবং তারপর বাইন্ডিং এর থ্রুতে আমরা সেই স্টুডেন্টকে সেট করে দিয়েছি আমাদের ভিউতে তো চলুন দেখে আসি আমাদের ভিউটি দেখতে অ্যাকচুয়ালি কীরকম এখন তো আমরা যদি আমাদের ভিউয়ের দিকে দেখি তাহলে দেখতে পাবো এখানে একটি ইমেজ ভিউ এবং দুটি টেক্সট ভিউ রয়েছে ইমেজ ভিউটি ভবিষ্যতে আমার প্রোফাইল ইমেজ টি শো করবে এবং ফার্স্ট টেক্সট ভিউ নাম এবং সেকেন্ড টেক্সট ভিউ স্টুডেন্টের এইজ শো করবে এবং এটি লেআউট দেখতে অনেকটা এরকম সো আমরা যদি এখন সিম্পলি কারেন্ট সিচুয়েশনের প্রজেক্ট রান করি তাহলে এরকম একটি আউটপুট দেখতে পাবো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইমেজের জায়গায় ইমেজ ভিউটি একটি ব্ল্যাঙ্ক গ্রে কালার শো করছে কারণ এখনো পর্যন্ত আমরা এখানে কোনো ইমেজ লোড করিনি এবং ফার্স্ট টেক্সট ভিউতে নাম এবং সেকেন্ড টেক্সট ভিউতে বয়স শো করছে আমি এই ডেমোটির জন্য ব্যবহার করব গ্লাইড ইমেজ লোডার লাইব্রেরি এটি খুবই পপুলার একটি লাইব্রেরি নেটওয়ার্ক থেকে ইমেজ লোডিংয়ের জন্য গ্লাইড লাইব্রেরিটি আমাদের প্রজেক্ট অ্যাড করার জন্য অবশ্যই আমাদের অ্যাপ মডিউলে বিল্ডার ক্রেডেলে সেটি অ্যাড করতে হবে আপনার যদি আরও জানতে আগ্রহী হন গ্লাইড সম্পর্কে তবে এই ভিডিও ডিসক্রিপশানে গ্লাইড ইমেজ লোডার লাইব্রেরিটির লিঙ্ক দেয়া আছে এবং আমাদের আরও যেটি করতে হবে আমাদের অ্যান্ড্রয়েড ম্যানিফেস্ট ফাইলে ইউজার্স পারমিশন হিসেবে ইন্টারনেট পারমিশনটি নিতে হবে ব্যাস ইউ আর অল সেট আপ ডিগেন প্রথমেই আমরা আমাদের ইমেজ ভিউতে একটি কাস্টম অ্যাট্রিবিউট অ্যাড করবো ইমেজ ইউআরএল নামে যেটি কিনা আমাদের প্রোফাইল ইমেজের ইউআরএলটিকে হোল্ড করবে
সো অবশ্যই আমাদের নেম স্পেসটি ইম্পোর্ট করতে হবে সো আমরা যদি আমাদের রুট লেআউটটাকে যাই তাহলে দেখতে পাবো যে অ্যাপ নামে একটি নেম স্পেস এক্সটার্নাল নেম স্পেস এখানে ডিক্লেয়ার করা হয়ে গিয়েছে সো আগে যারা কাস্টম ভিউ নিয়ে কাজ করেছেন তাদের মনে একটি প্রশ্ন আসতে পারে আমরা এই অ্যাট্রিবিউটটি কোথাও ডিক্লেয়ার করিনি কোনো স্টাইল অ্যাবিলে ডিক্লেয়ার করিনি এখানেই ম্যাজিক অ্যান্ড্রয়েড ডেটা বাইন্ডিং লাইব্রেরি আমাদের সহজেই কাস্টম অ্যাট্রিবিউটের সাথে কাজ করার সুবিধা দেয় অর্থাৎ আমি যখন এখানে ইমেজ ইউ আরএল প্রোভাইড করছি সে ঠিক এই ইমেজ ইউ আরএলের জন্য কোনো যদি বাইন্ডিং অ্যাডাপ্টার পায় তাহলে সে সেই বাইন্ডিং অ্যাডাপ্টারটি ইউজ করবে সো আমরা অনেকক্ষণ ধরে শুনছি বাইন্ডিং অ্যাডাপ্টারের নাম চলুন দেখি কিভাবে বাইন্ডিং অ্যাডাপ্টার ইমপ্লিমেন্ট করতে হয় প্রথমেই আমরা একটি স্ট্যাটিক ম্যাথড ডিক্লেয়ার করব যেটি কিনা প্যারামিটার হিসেবে একটি ইমেজ ভিউ নেয় এবং একটি ইমেজ ইউ আরএল নেয় সো এই ম্যাথডটির কাজ হলো ইমেজ ইউ আরএল থেকে গ্লাইড লাইব্রেরির সাহায্যে ইমেজটি আমাদের প্রোভাইডেড ইমেজ ভিউতে লোড করা সো চলুন আমরা ম্যাথডটি ডিক্লেয়ার করি সো আমরা যদি এখন গ্লাইডের সাহায্যে ইমেজটি লোড করতে চাই তাহলে আমাদের এই কোর্স নিপারটি লিখতে হবে খুবই ইজি তাই না আমরা প্রথমেই ইমেজ ভিউয়ের কন্টেক্সট ব্যবহার করে একটি ইউআরএল লোড করছি আমাদের ইমেজ ভিউতে ফিট সেন্টার করে সো বেসিক্যালি ফিট সেন্টার ইমেজ ভিউর স্কেল টাইপ সো এখানে আমরা চাইলে ক্রপও করতে পারি এবং অন্যান্য স্কেলিংও করতে পারি এই লোড ইমেজ ম্যাথডটি এখনও কাজ করবে না কারণ আমরা আমাদের প্রজেক্টে কোথাও থেকে এখনো পর্যন্ত এই লোড ইমেজ ম্যাথডটি কল করিনি আমরা আসলে কল করবো না এই ম্যাথডটি কল করবে অ্যান্ড্রয়েড ডেটা বাইন্ডিং লাইব্রেরি কিভাবে বাইন্ডিং অ্যাডাপ্টারের থ্রুতে সো ফার্স্টেই আমরা অ্যানোটেশন দিয়ে লিখব বাইন্ডিং অ্যাডাপ্টার এবং তার ভিতরে পাস করব আমাদের তৈরি করা কাস্টম অ্যাট্রিবিউটটি এই ক্ষেত্রে ইমেজ ইউআরএল রিমেম্বার আমরা যদি আমাদের অ্যাক্টিভিটি মেইন এক্সএমএলে যাই তাহলে আমাদের কাস্টম অ্যাক্টিভিটি দেখতে পাবো এবং বাইন্ডিং অ্যাডাপ্টারেও আমরা আমাদের ইমেজ ইউআরএলটি দিব সো হোয়াট উইল অ্যাকচুয়ালি হ্যাপেন অ্যান্ড্রয়েড ডেটা বাইন্ডিং লাইব্রেরি যখন এই ইমেজ ইউআরএল কাস্টম অ্যাক্টিভিটি আমাদের ভিউতে পাবে তখন সে অ্যাকচুয়ালি খুঁজে বের করবে এই বাইন্ডিং অ্যাডাপ্টারটি অ্যাকচুয়ালি আমাদের লোড ইমেজটি এখন বাইন্ডিং অ্যাডাপ্টার হিসেবে কাজ করবে সো সে তখন প্রথম অ্যাট্রিবিউট হিসেবে ডিফল্ট আমাদের যে ভিউতে এই ইমেজ ইউআরএল অ্যাট্রিবিউটটি আমরা অ্যাড করেছি সেই ভিউটি প্রোভাইড করবে এবং এখানে ইউআরএল হিসেবে প্রোভাইড করবে আমাদের ইমেজ ইউআরএলের যে ভ্যালুটি সেটি যেহেতু আমরা সেখানে স্ট্রিং ইউজ করেছি সো আমরা এখানেও স্ট্রিংই পাবো এই ম্যাথডটি যদি কল হয় তাহলে অ্যাকচুয়ালি আমাদের পাস করা ইমেজ ভিউতে আমরা একটি ইমেজ ইউআরএল থেকে লোড করতে পারছি সো আমরা যদি এখন প্রজেক্টে রান করি তাহলে কি দেখতে পাবো ম্যাজিক আমরা দেখতে পাচ্ছি আমাদের ইমেজ ভিউতে ইমেজটি লোড হয়ে গিয়েছে সো সিম্পল আমরা চাইলে ইমেজ লোড ছাড়াও আর যে কোনো টাইপের কনভার্সন আমরা ব্যানিং অ্যাডাপ্টার দিয়ে করতে পারি আমরা একটি টেক্সট ভিউতে যে কোনো ভ্যালু লোড হওয়ার আগে সেটাকে স্ট্রিংয়ে কনভার্ট করতে পারি ইভেন আমরা চাইলে মাল্টিপল অ্যাট্রিবিউটও আমরা বাইন্ডিং অ্যাডাপ্টারের থ্রুতে নিতে পারি বাইন্ডিং অ্যাডাপ্টারের মেইন গোল আপনার বাইন্ডিং এক্সপ্রেশনের ভ্যালু ব্যবহার করে ভিউকে ম্যানিপুলেট করার একটি ওয়ে করে দেয়া 
যাতে আপনি আপনার কাস্টমাইজ ওয়ার্কগুলো সেখানে করতে পারেন সো অ্যাকচুয়ালি অ্যান্ড্রয়েড ডেটা বাইন্ডিং এখানে নিজে ইমেজটি লোড না করে সে অ্যাকচুয়ালি জানে না কিভাবে ইমেজ ওয়ার্ল থেকে ইমেজ লোড করতে হয় সো সে আপনার ইমপ্লিমেন্টেড বাইন্ডিং অ্যাডাপ্টার ইউজ করে একটি ইমেজ ভিতরে ইমেজ লোড করতে পারে আজকে আমরা বাইন্ডিং অ্যাডাপ্টার নিয়ে যতটুকু দেখলাম সেটা অ্যাকচুয়ালি জাস্ট স্ক্র্যাচিং দ্য সারফেস টিপ অফ দ্য আইসবার্গ আপনি যদি বাইন্ডিং অ্যাডাপ্টার নিয়ে আরও পড়তে চান আমি সাজেস্ট করব অ্যান্ড্রয়েড ডেটা বাইন্ডিং লাইব্রেরির বাইন্ডিং অ্যাডাপ্টার ডকুমেন্টেশনটি ফলো করতে এই প্রজেক্টের সমস্ত সোর্স কোডের কিঠা প্রিপোজিটরি লিঙ্ক এই ভিডিও ডিসক্রিপশনে দেওয়া আছে আগামী কোনো এক পর্বে আবার দেখা হবে সে পর্যন্ত ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন হ্যাপি কোডিং এবং অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না ধন্যবাদ